ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை இன்வேஷன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டே இன் மை லைஃப் தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன நடக்குது இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்னென்ன அலைப்பறைகள் நடக்குதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் மார்னிங் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் லீவுன்றதுனால லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சோம் ஏழரைக்கு தான் நானும் சின்ன தம்பி எழுந்திரிச்சோம் மற்றவங்கெல்லாம் இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருக்காங்க இன்னும் எழுந்திரிக்கவே இல்லை எழுந்திரிச்சோன்னா எனக்கு ஒரு சுக்கு காப்பி போட்டுட்டேன் வெறும் தண்ணியில் வந்து ஹாட் வாட்டரில் வந்து சுக்கு பொடி வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிருவேன் நல்லாயிருக்கும் நல்ல சூப்பவாக இருக்குங்க அதுவும் காலையில் வந்து நம்ம குடிக்கும் போது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பால் சூடு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதை வந்து ரெண்டாவது பையனுக்கு தான் சின்ன பையனுக்கு அவன் வந்து எப்போவுமே நான் எழுந்திரிக்கும் போது அவனும் கூடியே எழுந்திரிச்சிருவான் அது வந்து சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிட்டாலும் சரி லேட்டாக எழுந்திரிச்சாலும் சரி நான் எப்போ எழுந்திரிக்கிறோனோ அதே மாதிரி எழுந்திரிச்சிருவான் அவனுக்கு பால் சூடு பண்ணி கொடுத்துட்டு ஸ்டிச்சிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் என்னோட சுடிதார் தான் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணேன் மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோரு மணி ஆகிடுச்சு சரி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா யாருமே வந்து இங்கே எழுந்திரிக்கவே இல்லை அப்புறம் போய் சத்தம் போட்டு விட்டு சீக்கிரமாக எழுந்திரிங்க ப்ரஷ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சரி அவங்களுக்கும் வந்து போர் அடிக்குது சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றதுனால அவங்களும் லேட்டாக தூங்குறாங்க இல்லாட்டி சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு எல்லாருமே எழுந்திரிச்சிருவாங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடும் நமக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து மணிக்குள்ளே எல்லா வேலையும் டோட்டலாக எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஃப்ரீயாக உட்காந்துட்டுப்பான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேலையும் வந்து ஸ்லோவாக போகுது இன்னொன்று என்னென்னா டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க அந்த மாதிரி இருக்குது பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு தாங்க சேமியாக தான் செய்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கடுகு கருகாப்பில் கொஞ்சம் கடலை பருப்பு பூண்டு லைட்டாக தட்டிக்கோங்க மீல் மேக்கர் சேர்த்திக்கோங்க கொஞ்சம் கருகாப்பில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்திட்டு உப்பு தேவையான அளவு ஊற்றிட்டு அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒன்றரை பாக்கெட் சேமியாக தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்குள்ளே அவர் எழுந்திரிச்சு வந்துட்டார் சரி அவருக்கு ஒரு காஃபி போட்டு கொடுத்துடலான்ட்டு சுக்கு காஃபி தான் இதில் பால் எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் ஹாட் வாட்டரில் போட்டு குடித்தோம்னா ரொம்ப நல்லது வெயிட் லாஸ் பண்ண பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட இந்த வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவருக்கு போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தண்ணி அதுக்குள்ளே கொதிச்சிருச்சு சேமியாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அவர் போய் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை பேக்கெட் சேமியாக தாங்க ஒன்றரை பேக்கெட் சேமியாக்கும் ஒரு பேக்கெட் வந்து மேகி போட்டு செஞ்சோம்னா சூப்பராக இருக்கும் அதுலேயே வந்து மசாலா இருக்கும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் நம்ம சேமியாக எப்போ போட்டாலும் சரி போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் ஏன்னா தண்ணி நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சேமியாக வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சால் தான் அது வந்து குலையாமல் நல்லா நல்லாயிருக்கும் உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வரும் இப்போ இது காஃபி கொண்டு போய் அவருக்கு கொடுத்துட்டு வீடு வந்து க்ளீன் பண்ணணும் இப்போ வந்து எல்லா ப்ரெஷ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து சாப்பிடும் பன்னெண்டு மணி ஆகிடும் வீடு வீடு க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு சரி பெட்ரூம் போனேன் ரொம்ப அலங்கோலமாக இருந்தது சரி எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து ஹாலுக்கு போயிட்டு ஹால் மட்டும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கூட்டி விட்டதுக்கப்புறமா சாப்பிட சாப்பிடணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சாப்பிடணும் பெட்ரூம் வந்து சும்மா ரொ ரொம்ப டீப் கிளீனிங்கெல்லாம் பண்ணல ஓரளவுக்கு தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எப்படியும் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸில் அது மாதிரி பழைய மாதிரி தான் ஆக போகுது ஹாலில் வந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டமே நடந்துட்டு இருந்துச்சு பெரியவன் இல்லாட்டி சின்னவன் ரொம்ப அமைதியாக சமத்தாக இருப்பான் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசாமல் தனியாகவே இருந்துக்குவான் ஆனால் வந்து பெரியவன் இருந்துட்டால் சின்னவன் வந்து ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவான் அவன் ஃபுல்லாக கீழே தள்ளி விட்டது ஃபுல்லாக அவனையே நான் எடுக்க வைக்க சொன்னேன் அப்போ தான் வந்து அவனுக்கும் கொஞ்சம் இது பயம் வரும் நம்ம வந்து அடிக்கக்கூடாது சும்மா வந்து பெல்ட்டு வச்சு நான் மிரட்டுவேன் ஆனால் வந்து நான் அடிக்கவே மாட்டேன் ரொம்ப கோபம் வந்தால் தான் லைட்டாக தட்டுவேன் ஆனால் வந்து நம்ம குழந்தைகளை வந்து அடிக்கக்கூடாது அடிச்சிட்டோம்னா அவங்களுக்கு வந்து பயம் வந்து சுத்தமாக போயிடும் அது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அடித்தா தான் பயப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம வந்து மிரட்ட தான் செய்யணும் மிரட்டினாலே வந்து அவங்க வந்து பயப்படணும் அடிச்சிட்டோம்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் வளர வளர அவங்களுக்கு அடின்றது ஒரு சாதாரணமாக போயிடும் அதனால் அடிக்காமல் மிரட்டி வளர்த்துங்க இப்போ வந்து ஹால் மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட உட்காந்துட்டு இனி வந்து கிச்சனெல்லாம் எதுவும் க்ளீன் பண்ணலை சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா தான் போய் க்ளீன் பண்ணணும் நல்லா இருந்துச்சுங்க சேமியா வந்து சூப்பராக இருந்தது இவன் வந்து எப்போவுமே நல்லா ரசித்து ருசித்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் சாப்பிடுவான் நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா அரை மணி நேரம்
சிங்க் ஃபுல்லாக பாத்திரம் இருக்கும் கிச்சன் ஃபுல்லாக கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக மெஸ்ஸியாக இருக்கும் அதுக்கு மேற்கொண்டு நம்ம லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு மெஸ்ஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம லன்ச்சுக்கு ரெடி ஆகும்போது இப்படி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரெடி ஆகிட்டோம்னா ஃப்ரீயாக வந்து குக் பண்ணலாம் அதுக்குள்ளே பெரிய வந்து மோர் கேட்டான் எனக்கும் மோர் குடிக்கணும் போல் இருந்துச்சு சரி மோர் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தயிர் அதுக்கப்புறம் மாங்காய் ஒரு துண்டி இஞ்சி பூ போட்டால் அடித்து கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் ரொம்ப நேரம் வைக்க மாட்டேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைப்பேன் அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து வாசலெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னடா வாசல் வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு கூட்டுறாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க காலையிலே எப்போவுமே சீக்கிரம் கூட்டிடுவேன் வண்டி ஃபுல்லாக எல்லாமே நின்றுட்ருக்கும் எங்கள் வா எங்கள் வீடு தான் ஃபஸ்ட்டு வீடு அதனால் ஃபுல்லாக எல்லா வண்டி நின்றுட்ருக்கும் ஃபுல்லாக வண்டி இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து க்ளீ கூட்ட முடியாது எல்லாேருக்கும் லீவுன்றதுனால எல்லாம் வெளியெல்லாம் போகலை அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வாசல் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நேராக கிச்சனுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கேன் லன்ச்சுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு சாப்பாடு வந்து வச்சுட்டு தான் வெளியே வந்து க்ளீன் பண்ண போனேன் சாப்பாடு வந்து வடிச்சுட்டு தக்காளி சாப்பாடும் இன்றைக்கி வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டு இதெல்லாம் வந்து அறுத்து வச்சுக்கலாம் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுங்க கட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சரி மோர் குடிச்சிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா லன்ச்சுக்கு குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோர் குடிக்க போகிறோம் இனி பொட்டேட்டோ ஃப்ரைக்கு வந்து கட் பண்ணலாம் அது வந்து கட் பண்ணிடலாம் சரி இது குடிச்சிட்டு வந்துட்டு கட் பண்ணலான்ட்டு போயிட்டேன் மோருக்கு வந்து ஷை டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தவரங்காய் மோர் மிளகா மாங்காய் சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்குங்க டேஸ்டியாக இருக்கும் சரி கிட்ஸும் வந்து வெளியே எங்கேயும் போக முடியறதில்ல நம்ம எங்கேயும் கூட்டிகிட்டும் போக முடியாது அதனால் அவங்க கேட்குறதெல்லாம் வந்து நான் வந்து செஞ்சு கொடுப்பேன் மோர் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தால் அது இந்த சம்மருக்கு வந்து கிட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுங்க நல்லாயிருக்கும் அதில் ஒரு துண்டு மாங்காய் இஞ்சி போட்டு அடித்து பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க மோர் குடிச்சிட்டு அவனுக்கு அவ்வளோ குஷியாகி போச்சு சூப்பர் சூப்பர்னே சொல்லிட்டு இருந்தாப்பில் மோர் குடிச்சிட்டு இப்போ போய் லன்ச்சு ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு தக்காளி சாதம் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க ஒரு அகலமான பேன் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்திக்கோங்க கடுகு கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு லைட்டாக சோம்பு நிறையா போடக்கூடாது சும்மா கொஞ்சமாக சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா வந்து பொரியணும் கருகாப்பில் சேர்த்திக்கலாம் அதில் வந்து வர மிளகாவும் சேர்த்திக்கலாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பூண்டு சேர்த்திக்கோங்க அதுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் இஞ்சியும் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ இதை நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஒரு வெங்காயம் சேர்த்திருக்கேன் நிறைய வெங்காயம் இதில் தேவையில்லைங்க ஒரு வெங்காயம் போட்டாலே போதும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம் நம்ம வெங்காயம் போடும்போதே உப்பு சேர்த்திட்டோம்னா சீக்கிரமாக வெங்காயம் வந்து ஃப்ரை ஆயிரும் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்திக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க நான் வர மிளகாவும் சேர்த்திருக்கேன் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்திருக்கேங்க கிட்ஸும் சாப்பிட்றதுனால ரொம்ப காரமாக நம்ம செய்ய முடியாது இப்போ தக்காளியும் சேர்த்திக்கலாங்க தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு தக்காளி பழம் நல்ல பெரிய தக்காளியாக நாலு தக்காளி பழம் வந்து சேர்த்திருக்கேன் இப்போ இந்த தக்காளியெல்லாம் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா மில் மேக்கர் சேர்த்திக்கலாங்க இப்போ இது எல்லா மசாலாலாம் நல்லா வந்து வதங்கினதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்து குள்ளையே இது வந்து சாதம் வந்து ரெடி ஆகிரும் ஆனால் சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி சாப்பாடு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை தாங்க செஞ்சேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் தனியாக பானு கிச்சன் சேனலில் போடுறேன் நல்லா இருந்ததுங்க டேஸ்ட்டாக இருந்தது அந்த டொமேட்டோ ரைஸ்க்கும் அந்த உருளைக்கிழங்குக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது லன்ச் முடிச்ச வச்சு அதில் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருந்தது அதை ஒரு சின்ன சின்ன பவுலில் மாற்றிக்கலாம் மாற்றினதுக்கப்புறமா சாப்பிட்ட பாத்திரம் குக் பண்ண பாத்திரமெல்லாம் இருந்துச்சு சரி கையோட கழுகி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் வாஷ் பண்ணி போடுற பேஸ்கெட் வந்து எங்கிட்ட ரெண்டு பேஸ்கெட் இருக்குங்க கொஞ்சம் நிறைய பாத்திரம் தான் இந்த மாதிரி பெரிய பேஸ்கெட் யூஸ் பண்ணுவேன் கம்மியாக இருந்தால் ஒரு சின்ன பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் அதில் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் சரி பெரிய பெரிய பேனெல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்போ இதில் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் சின்ன பையன் வந்து தூங்கிட்டான் நல்லா தூங்கிட்டோம்னா சரி அவனை எழுப்பி ஓட்டுட்டு அவனை குளிக்க வைக்கணும் சரி அதுக்குள்ளே நம்ம கொஞ்சம்
இப்போ வெயில் டைமுன்றதுனால நம்ம வந்து ரெண்டு டைம் குளித்தாலே அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது துணியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் காலையிலே வந்து ஊற வச்சுட்டேங்க எப்போவுமே நான் மிஷினில் துவைக்கிறதா இருந்தாலும் நல்லா ஊற வச்சு தான் வாஷ் பண்ணுவேன் ஊற வைக்கும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள் அது ஃபுல்லாகவே அழுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே வந்து வாஷ் பண்ணிட்டோம்னா மிஷினில் வச்சோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக கை கையில் துவச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் மிஷினில் துவைக்கிறங்காட்டிக்கு ஊற வச்சு துவைக்க மாட்டாங்க இப்போ நாங்கள் குளிச்சுட்டு இது பண்ண ட்ரெஸ்ஸும் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் இது ஒரு ட்ரிப்பு போட்டுட்டு இது கொஞ்சம் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் இது வாஷ் பண்ணி போட்டுருவேன் நான் நைட்டு தான் வந்து காய வைப்பேன் அதனால் லைட்டாக தான் வந்து துணி வந்து எப்போவுமே ஈவினிங் தான் துவச்சி போடுவேங்க சரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெட் பஜ்ஜியும் ஆனியனும் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் காஃபிக்கு வந்து பால் வந்து சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேங்க இப்போ ப்ரெட் பஜ்ஜி வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் கிட்ஸு ஹஸ்பண்ட் எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம செய்வோம் நம்ம தனியாக இருக்கும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் எதுவுமே நம்ம வந்து செஞ்சு சாப்பிடவே மாட்டோம் இந்த மாதிரி செய்யும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபேமிலியோடு ஜாலியாக காஃபி குடிச்சிட்டு எப்படி ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஈஸி தாங்க இது வேணும்னா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தேவைன்னு பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் சென்ட் பண்ணுங்கள் நான் தனியாக வந்து இதுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ப்ரெட் பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு ஆனியனும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க எனக்கு வந்து ப்ரெட் பஜ்ஜி பிடிக்காது நான் வந்து எனக்கு ஆனியன் போட்டுக்கிட்டேன் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரெட் பஜ்ஜி ரெடி பண்ணிட்டேன் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்படி தாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து வேலை போகும் டெய்லி இந்த மாதிரி தான் உங்கள் ரொட்டீன் லாக் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது ஒவ்வொரு நாள் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக டோட்டல் க்ளீனிங் ஒர்க் நடக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆகுங்க இப்போ மணி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எட்டே முக்கால் ஆச்சு எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சு டின்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிரிப்பீங்க நீங்களே ப்ரெட்டு ஒரு ஆரஞ்சு பழம் தான் ஏன்னா ஈவினிங் வந்து எல்லாருமே அந்த ப்ரெட் பஜ்ஜி அது இதெல்லாம் சாப்பிட்டாங்காட்டி ஹெவியாக இருக்கு யாருமே வேண்டான்ட்டாங்க டின்னரே ரெடி பண்ணாதன்ட்டாங்க நான் சரி பட்னியாக படுக்கக்கூடாது ஃபுட்ஸாக சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஒரு ரெண்டு ஆரஞ்சு பழமும் ரெண்டு ஸ்லைஸ் ப்ரெட் ப்ரெட்டும் சாப்பிட்டுட்டோம் இவங்க இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நானும் வந்து துணி எல்லாமே வந்து காய வச்சுட்டேங்க இப்படி தான் நான் வந்து துணி காய வைப்பேன் நான் டெய்லியுமே வந்து அப்பப்போ இருக்கிற துணி வந்து நான் வாஷ் பண்ணி போட்டுருவேன் அப்போ நமக்கு வந்து ஒர்க் டென்ஷன் இருக்காது இப்படி தாங்க என்னோடய ரொட்டீன் லாக் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து இப்படி தான் இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆகும் உங்களுக்கு என்னோடய டே இன் மை லைஃப் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் சென்ட் பண்ணுங்கள் நான் அப்பப்போ வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு இன்ட்ர